హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు ఎడ్యుకేషన్ టెక్ ఇన్ తెలుగు యూట్యూబ్ ఛానల్ ఈరోజు మన ఛానల్లో ఒక కొత్త టాపిక్ గురించి తెలుసుకుందాం అదేంటంటే ఈఎంసీజీ ఎలక్ట్రానిక్ మెజర్మెంట్ అండ్ కన్జ్యూమర్ గ్యాడ్జెట్స్ ఇది డిప్లొమా వాళ్ళకి ఫోర్త్ సెమ్లో ఉంటుంది ఒక సబ్జెక్ట్ దీని గురించి ఈరోజు మన ఛానల్లో వీడియోస్ ఉంటే ఎవరికైనా ఎలాంటి డౌట్స్ ఉన్నా సరే మన ఛానల్ విజిట్ చేయొచ్చు ఓకే ఇక్కడ డైరెక్ట్గా టాపిక్లోకి వెళ్ళిపోదాం కోర్స్ ఆఫ్ కంటెంట్స్ అసలు ఈ ఈఎంసీజీ సబ్జెక్ట్లో ఏమేమి చాప్టర్స్ ఉంటాయి దాని గురించి తెలుసుకుందాం టాపిక్స్ ఇన్ ది సబ్జెక్ట్ ఈస్ అన్లాగ్ అండ్ డిజిటల్ మెజరింగ్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ దీనిలో అన్లాగ్ అండ్ డిజిటల్ డిజిటల్ మెజరింగ్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ గురించి తెలుస్తుంది ఐదర్ ఎలక్ట్రానిక్ ఆర్ ఫిజికల్గా సెకండ్ వన్ వచ్చేసి సిఆర్ఓ క్యాథోడ్ ఆస్లోస్కోప్ గురించి తెలుసుకుందాం సెకండ్ చాప్టర్లో థర్డ్ చాప్టర్ వచ్చేసి టెక్స్టింగ్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ ఏవైతే టెక్స్టింగ్ యూజ్ చేస్తామో ఆ టూల్స్ గురించి థర్డ్ చాప్టర్లో తెలుస్తుంది ఫోర్త్ చాప్టర్ వచ్చేసి ఆడియో సిస్టమ్స్ ఫిఫ్త్ చాప్టర్ వచ్చేసి టెలివిజన్ అలాగే దానిలో స్మార్ట్ టెక్నాలజీస్ గురించి కూడా ఉంటుంది నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఈరోజు మనం ఏమేమి నేర్చుకోబోతున్నాం దీనిలో ఆబ్జెక్టివ్స్ ఏంటంటే ఈ వీడియో చూసాక మీకు వాట్ ఈజ్ మెజర్మెంట్ మెజర్మెంట్ అంటే ఏంటి అలాగే ఇన్స్ట్రుమెంట్ అండ్ ఇట్ టైప్స్ గురించి తెలుస్తుంది ఓకే ఇంకా స్టార్ట్ వీడియో స్టార్ట్ చేసేద్దాం ఇంట్రడక్షన్ బిఫోర్ స్టార్టింగ్ ఎనీ ఎలక్ట్రికల్ ఆర్ ఎలక్ట్రానిక్ డివైజెస్ ఇన్స్టలేషన్ ఆర్ స్టడీయింగ్ ఎలక్ట్రికల్ ప్రాక్టికల్ వీ షుడ్ నో అబౌట్ ది మెజర్మెంట్ అండ్ ఇట్స్ మెజరింగ్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ ఏదైనా సరే ఒక డివైజ్ని తీసుకున్నప్పుడు ఎలక్ట్రికల్ ఆర్ ఎలక్ట్రానిక్ డివైజ్ని తీసుకున్నప్పుడు ఫస్ట్ మనకి ఏం తెలియాలంటే మెజర్మెంట్స్ తెలియాలి అలాగే దానిలో యూజ్ చేసే మెజరింగ్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ తెలియాలి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎలక్ట్రానిక్ డివైస్ తీసుకుందాం ఆర్ ఎలక్ట్రికల్ డివైస్ తీసుకుందాం ఒక ఓల్డ్ మీటర్ తీసుకుంటే దానిలో ఎలా మెజర్ చేయాలి అనే మెజర్మెంట్ మనకు తెలియాలి అండ్ దానిలో ఏం మెజర్మెంట్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ యూజ్ చేస్తారు అనేది కూడా మనకు తెలియాలి ఒక సిఆర్ఓ తీసుకుంటే దానిలో క్యాథోడ్రి ఆసులో స్కోప్ అంటున్నాము దానిలో ఎలా మెజర్ చేస్తారు లోపల ఏ డివైజెస్ ఉన్నాయి అనేది కూడా తెలుసుకోవాలన్నమాట అది అయితే ఇప్పుడు చెప్తున్నారు అసలు మెజర్మెంట్ అంటే ఏంటి వాట్ ఈజ్ మెజర్మెంట్ అని అడిగితే మనం మెజర్మెంట్ ఈజ్ ది ప్రాసెస్ బై విచ్ వన్ కెన్ కన్వర్ట్ ఫిజికల్ పారామీటర్ ఇన్ టు మీనింగ్ఫుల్ నెంబర్స్ అంటే ఏదైతే ఒక ఫిజికల్ పారామీటర్ని మీనింగ్ఫుల్ నెంబర్స్లోకి కన్వర్ట్ చేస్తారో ఆ ప్రాసెస్ని మెజర్మెంట్ అంటారు అని చెప్పేసి ఇక్కడ చెప్తున్నారు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటే వన్ కేజీ ఆఫ్ షుగర్ ఉంది షుగర్ ఈజ్ ఏ ఫిజికల్ పారామీటర్ మనం ఎలా చెప్తున్నాం ఆ ఫిజికల్ పారామీటర్ని వన్ కేజీ ఆఫ్ షుగర్ అన్నాం వన్ కేజీ అనేది ఏంటి న్యూమరికల్ పారామీటర్ మనం ఫిజికల్ పారామీటర్ని న్యూమరిక్ న్యూమరికల్ పారామీటర్లో కన్వర్ట్ చేయడాన్ని మనం మెజర్మెంట్ అనేది అంటాం సెకండ్ పాయింట్ మెజర్మెంట్ గివ్స్ ఏ నెంబర్ టు ది ప్రాపర్టీ ప్రాపర్టీ ఫిజికల్ పారామీటర్ అంటే ఒక షుగర్ అనేది ఒక ప్రాపర్టీ దానికి మనం ఒక నెంబర్ని ఇస్తున్నాం వన్ కేజీ అంటే థౌజండ్ గ్రామ్స్ ఏదైనా సరే ఒక నెంబర్ని అసైన్ చేస్తున్నాం దాన్నే మెజర్మెంట్ అంటారు అని చెప్తున్నారు రిజల్ట్ ఆఫ్ ఏ మెజర్మెంట్ కంటెంట్స్ టూ పార్ట్స్ మనం వన్ కేజీ ఆఫ్ షుగర్ ఆర్ థౌజండ్ గ్రామ్స్ ఆఫ్ షుగర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ కేజీ ఆఫ్ షుగర్ ఏదైతే థౌజండ్ గ్రామ్స్ ఆఫ్ షుగర్ని మనం మెజర్ చేస్తే మెజరింగ్ డివైజ్లో మనకేం కనిపిస్తుంది వన్ కేజీ అని కనిపిస్తుంది థౌజండ్ గ్రామ్స్ అని కనిపిస్తుంది దానిలో ఏమంటే అంటే టూ కంటైన్స్ టూ పార్ట్స్ టూ పార్ట్స్ కంటైన్ అయి ఉంటాయి ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం వన్ కేజీ ఆఫ్ షుగర్ తీసుకుంటే మెజరింగ్ డివైజ్లో మనకేం కనిపిస్తుంది థౌజండ్ గ్రామ్స్ అని కనిపిస్తుంది యూనిట్ ఆఫ్ మెజర్మెంట్ గ్రామ్స్ ఇక్కడ పక్కన జిఎం అని కనిపిస్తుంది కదా అది గ్రామ్స్ అది ఒక యూనిట్ సెకండ్ వన్ వచ్చేసి నెంబర్ మనకు థౌజండ్ ఏదైతే ఉందో అది నెంబర్ అనమాట టోటల్గా మెజర్మెంట్ అంటే అది అసలు నెసిటీ ఆఫ్ మెజర్మెంట్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ అసలు మెజరింగ్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ యొక్క నెసిటీ ఏంటి వాటి మెయిన్ ఫంక్షన్ ఏంటో చూద్దాం ద మెయిన్ ఫంక్షన్ ఆఫ్ ది మెజర్మెంట్ సిస్టమ్ ఆర్ ఇండికేటింగ్ రికార్డింగ్ డిటెక్టింగ్ కంట్రోలింగ్ అండ్ టెస్టింగ్ ద ఎలక్ట్రికల్ యూనిట్స్ ఎలక్ట్రికల్ యూనిట్స్ని కంట్రోల్ చేయడానికి క్యాలిక్యులేట్ చేయడానికి రికార్డింగ్ చేయడానికి ఇండికేట్ చేయడానికి ఎలక్ట్రికల్ మెజరింగ్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ అనేవి యూజ్ అవుతాయి ఇట్ హెల్ప్స్ టు కంట్రోల్ అండ్ మానిటరింగ్ ద ఆపరేషన్ ఇన్ అన్ ఎలక్ట్రికల్ సిస్టమ్ ఏదైతే ఎలక్ట్రికల్ సిస్టమ్ ఉందో దానిలో మానిటర్ చేయడానికి ఆపరేషన్ పర్ఫామ్ చేయడానికి మనకి మెజరింగ్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ అనేవి యూజ్ అవుతాయి యూ క్యాన్ ఫైండ్ అవుట్ ది ఎర్ర ఇన్ ది మెజరింగ్ యూనిట్ విత్ ది హెల్ప్ ఆఫ్ స్టాండర్డ్ వాల్యూస్ అండ్
ఫాడ్ డిటెక్టింగ్ అండ్ మెనీ మోర్ పర్పస్ ఇలా చాలా పర్పస్కి యూజ్ చేస్తారు ఫాడ్ డిటెక్టింగ్ అన్న ఎర్ర డిటెక్టింగ్ అన్న ఒకటే సేమ్ అంటే మనం ఎలక్ట్రానిక్స్లో వాడితే మనకు ఒక థౌజండ్ వాట్స్ రావ థౌజండ్ వాట్స్ ఆఫ్ పవర్ కావాలి కానీ మనకు ఎంత ఇస్తున్నారు నైన్ హండ్రెడ్ వాట్సే ఇస్తున్నారు సో మనం అది కూడా వాట్ మీటర్ ద్వారా డిటెక్ట్ చేసి మనం చెప్పొచ్చు అనమాట లాస్ట్ పాయింట్ మోస్ట్లీ ఇట్ యూటిలైజెస్ ఇన్ టెస్టింగ్ ద ల్యాబ్ ఇన్ ఇన్ ల్యాబ్స్ ల్యాబ్స్లో టెస్ట్ చేయడానికి యూజ్ చేయొచ్చు ఇండస్ట్రియల్ ఎన్విరాన్మెంట్ ఇండస్ట్రియల్ ఎన్విరాన్మెంట్లో యూజ్ చేయొచ్చు సైన్స్ అండ్ ఇంజనీరింగ్ స్టడీ ఇంజనీరింగ్ స్టడీలో యూజ్ చేయొచ్చు బిల్డింగ్ అండ్ ఎలక్ట్రికల్ అండ్ ఎలక్ట్రానిక్స్ ప్రాజెక్ట్స్ మనం ప్రాజెక్ట్స్లో కూడా యూజ్ చేసుకోవచ్చు వాట్ ఈజ్ అన్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ మెజర్మెంట్ చూసాం ఇప్పుడు ఇన్స్ట్రుమెంట్ అంటే ఏంటో చూద్దాం ద ఇన్స్ట్రుమెంట్ యూజ్ ఇట్ టు మెజర్ ఎనీ క్వాంటిటీ ఆర్ నోన్ యాజ్ మెజరింగ్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ ఏదైతే ఒక ఇన్స్ట్రుమెంట్ ఉందో దాన్ని మెజర్ చేయడానికి యూజ్ చేసే ఇన్స్ట్రుమెంట్స్నే మెజరింగ్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ అంటారు టైప్ ఆఫ్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్లో టైప్స్ ద మెజరింగ్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ ఆర్ క్యాటగరైజ్ ఇన్ టు త్రీ టైప్స్ ఎలక్ట్రికల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ ఎలక్ట్రానిక్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ మెకానికల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ మెకానికల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ యూజెస్ ఫర్ మెజరింగ్ ద ఫిజికల్ క్వాంటిటీస్ ఫిజికల్ క్వాంటిటీస్ని మెజర్ చేయడానికి మనం మెకానికల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ అనేది యూజ్ చేస్తాం ద ఎలక్ట్రానిక్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ హ్యాస్ క్విక్ రెస్పాన్స్ టైమ్ ఎలక్ట్రానిక్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్లో క్విక్ రెస్పాన్స్ టైం ఉంటుంది అండ్ ఏంటంటే డిలే తక్కువ ఉంటుంది మనం ఒక అన్లాగ్ ఒక అన్లాగ్ తీసుకుందాం ఇప్పుడు మనం టూ టైప్స్ ఉంటాయి అన్నమాట ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు ఒకటి చూపిస్తాను సి ఇది ఒక ఇది మనం చాలా షాప్స్లో చూసే ఉంటాం ఇది కనుక మనం తీసుకుంటే ఏంటంటే దీనిలో మనకి వాల్యూ అనేది కొంచెం లెస్ లెస్ పీరియడ్ ఆఫ్ టైంలో వస్తుంది అంటే మనం ఒక నోన్ క్వాలిటీని తీసుకోవాలి ఏంటి ఒక రాయిని తీసుకుంటారు వన్ కేజీ ఆఫ్ రాక్ని తీసుకుని వన్ సైడ్ పెడతారు వన్ సైడ్ మనకి ఏదైతే కావాలో అది పెడతారు సో దానివల్ల ఏంటంటే మనకు కొంచెం లేట్గా వస్తుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక మ్యాన్ వెయిట్ తీసుకుంటే ఎన్లాక్ దానిలో మనం కరెక్ట్గా డిటెక్ట్ చేయలేం కానీ డిజిటల్ ఏంటి మనకు వెంటనే వచ్చేస్తుంది ఇప్పుడు ఒక మ్యాన్ ఫిఫ్టీ కేజెస్ ఉన్నారనుకోండి మనం డిజిటల్ దాని మీద నుంచుంటే వెంటనే మనకు ఫిఫ్టీ కేజెస్ అని కనబడుతుంది కానీ ఎన్లాక్ దాని మీద కూర్చుని నుంచుంటే మనకు కొంచెం టైం పడుతుంది అది డిటెక్ట్ చేసి మనం క్యాలిక్యులేట్ చేయడానికి కూడా అంతే టైం పడుతుంది సో అది ఇక్కడ చెప్తున్నది ఓకే మళ్ళీ మనం మన టాపిక్లోకి వెళ్ళిపోతాం ఓకే అది ఇన్స్ట్రుమెంట్స్లో చెప్పేది ద ఎలక్ట్రికల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ యూజ్ ఫర్ మెజరింగ్ ఎలక్ట్రికల్ క్వాంటిటీస్ లైక్ కరెంట్ వోల్టేజ్ పవర్ ఎక్సెట్రా మనం ఎలక్ట్రికల్ క్వాంటిటీస్ని యూజ్ చేయడం వల్ల మనకి ఏమేమి క్యాలిక్యులేట్ చేసుకోవచ్చు అంటే కరెంట్ వోల్టేజ్ పవర్ ఎక్సెట్రా వీటిని క్యాలిక్యులేట్ చేసుకోవచ్చు ద ఎమ్ మీటర్ ఓల్డ్ మీటర్ వాట్ మీటర్ ఆర్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రికల్ మెజరింగ్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ ఎలక్ట్రికల్ మెజరింగ్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ ఏంటంటే ఎమ్ మీటర్ ఓల్డ్ మీటర్ వాట్ మీటర్ ఎమ్ మీటర్ ద్వారా మనం కరెంట్ క్యాలిక్యులేట్ చేయొచ్చు ఓల్డ్ మీటర్ ద్వారా వోల్టేజ్ క్యాలిక్యులేట్ చేయొచ్చు వాట్ మీటర్ ద్వారా పవర్ క్యాలిక్యులేట్ చేయొచ్చు ఇవి ఎగ్జాంపుల్స్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రికల్ మెజరింగ్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ నెక్స్ట్ క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ యొక్క క్లా క్లాసిఫికేషన్ తెలుస్తుంది ద క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రికల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ డిపెండ్స్ ఆన్ ది మెథడ్స్ ఆఫ్ రిప్రజెంటింగ్ ద అవుట్పుట్ రీడింగ్ మనం అవుట్పుట్ రీడింగ్ని బట్టే మనకి ఈ ఇన్స్ట్రుమెంట్ అనేది క్లాసిఫై చేశారు అంటే ఏంటంటే మనం అన్లాగ్లో అవుట్పుట్ వస్తుంది డిజిటల్లో అవుట్పుట్ వస్తుంది అంటే ఇందాక నేను చూపించినట్టు ఒక షాప్ దగ్గరికి వెళ్తే మనకు టూ అవుట్పుట్స్ వస్తాయి డిజిటల్ అవుట్పుట్ అంటే మనకు థౌజండ్ గ్రామ్స్ అని కనిపించేస్తుంది లేదు అంటే మనకు థౌజండ్ గ్రామ్స్ అనేది మనం ఒక నోన్ వాల్యూ పెట్టుకొని అంటే ఒక రాయిని పెట్టుకుని ఒక సైడ్ ఏదైతే మనకు కావాలో ఆ వాల్యూ వేసుకుని మనం అలా క్యాలిక్యులేట్ చేసుకోవాల్సి వస్తుంది అనమాట ఇన్స్ట్రుమెంట్ ఇందులో మనకి ఇందాక చూపించినట్టు మెకానికల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ ఎలక్ట్రికల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ ఎలక్ట్రానిక్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ ఉంటాయి ఎలక్ట్రికల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ని మళ్ళీ క్లాసిఫై చేశారు అబ్జల్యూట్ ఇండైరెక్ట్ సెకండరీ డైరెక్ట్ సెకండరీ ఇండైరెక్ట్ని మళ్ళీ క్లాసిఫై చేశారు అన్లాగ్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ డిజిటల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ అన్లాగ్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ మళ్ళీ డిఫైన్ చేశారు డెఫ్ డిఫ్లెక్టింగ్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ నల్ డిఫ్లెక్షన్ నెక్స్ట్ డిఫ్లెక్టింగ్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ని ఇండికేటింగ్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ ఇంట్రగేటింగ్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ రికార్డింగ్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ ఈ క్లాసిఫికేషన్ అంతా మనకి మళ్ళీ నెక్స్ట్ టాపిక్లో చూపిస్తారు ఇందాక చూపించారు
సెకండరీ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ సెకండరీ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ ఏంటంటే ఇన్ ద సెకండరీ ఇన్స్ట్రుమెంట్ ద డి ద డిఫ్లెక్షన్ షోస్ ది మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఆఫ్ ది మెజరబుల్ క్వాంటిటీస్ ఏదైతే మెజరబుల్ క్వాంటిటీ ఉందో దాని యొక్క మ్యాగ్నిట్ ద అవుట్పుట్ ఆఫ్ దిస్ టైప్ ఆఫ్ డివైస్ ఈజ్ డైరెక్ట్లీ అప్టైన్డ్ అండ్ నో మ్యాథమెటికల్ క్యాలిక్యులేషన్ రిక్వైర్ ఫర్ నోయింగ్ దేర్ వాల్యూ సెకండరీ మెజర్మెంట్స్లో కూడా మనకి మ్యాగ్నిట్యూడ్ అనేది చూపిస్తుంది ఏదైతే మెజరబుల్ మనం క్వాంటిటీని మెజర్ చేయాలనుకుంటున్నామో ఆ క్వాంటిటీ యొక్క మెజర్మెంట్ అనేది మ్యాగ్నిట్యూడ్లో చూపిస్తుంది అలాగే డైరెక్ట్గా చూపించేస్తాం మనం ఎలాంటి క్యాలిక్యులేషన్స్ అనేవి దీనిలో చేయవసరం లేదు సెకండరీ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ని మళ్ళీ టూ టైప్స్గా కన్వర్ట్ చేశారు అన్లాగ్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ డిజిటల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ ఇప్పుడు అన్లాగ్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ డిజిటల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ గురించి తెలుసుకుందాం ఇది వచ్చేసి డిజిటల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ ద డిజిటల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ గివ్స్ ద అవుట్పుట్ ఇన్ న్యూమరికల్ ఫామ్ మనకి న్యూమరికల్ ఫామ్లో డిజిటల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ అనేది వస్తుంది అవుట్పుట్ ద ఇన్స్ట్రుమెంట్ ఈజ్ మోర్ యాక్యురేట్ యాజ్ కంపేర్డ్ టు ది అన్లాగ్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ బికాజ్ నో హ్యూమన్ ఎర్రర్ అక్కర్స్ ఇన్ ది రీడింగ్ దీనిలో ఏంటంటే మనం అన్లాగ్తో కంపేర్ చేసుకుంటే మనకి డిజిటల్లో ఎలాంటి ఎర్రర్స్ రావు అలాగే మనకి రీడింగ్ కూడా చాలా ఫాస్ట్గా వస్తుంది హ్యూమన్ ఎర్రర్స్ కూడా తక్కువ ఉంటాయి ఇవి అడ్వాంటేజ్ కూడా మనం రాసుకోవచ్చు ఇక్కడ మనం చూసుకుంటే టూ ట్వంటీ సెవెన్ అనేది వరల్డ్స్ వరల్డ్ మీటర్లో వచ్చిన వరల్డ్స్ ఇదేంటి న్యూమరికల్ ఫామ్ అండ్ దీని యొక్క యూనిట్ వచ్చేసి వరల్డ్స్ ఇది ఇప్పుడు అంటే మనకి మెజర్మెంట్ జరిగినట్టే కదా మనకి ఏదైతే ఫిజికల్ క్వాంటిటీ ఉందో దాన్ని మనం న్యూమరికల్ ఫామ్లోకి తీసుకొస్తే మనకు మెజర్మెంట్ జరిగినట్టే మనం ఫస్ట్లో చూసుకున్నట్టు ఇది ఒక ఎగ్జాంపుల్ సెకండ్ వన్ వచ్చేసి అన్లాగ్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ ద ఇన్స్ట్రుమెంట్ హూజ్ అవుట్పుట్ వ్యారీస్ కంటిన్యూస్లీ ఈజ్ నోన్ యాజ్ అన్లాగ్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ దేని యొక్క వాల్యూ అయితే ఎప్పుడు కంటిన్యూస్గా అవుట్పుట్ అనేది వ్యారీ అవుతూ ఉంటుందో దాన్ని అన్లాగ్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ అని అంటారు ద అన్లాగ్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ హ్యాజ్ ఏ పాయింటర్ దీనికి ఒక పాయింటర్ అనేది ఉంటుంది ఇది ఉంది కదా ఇది దీన్నే పాయింటర్ అంటారు విచ్ షోస్ ది మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఆఫ్ మెజరబుల్ క్వాంటిటీస్ ఇదేంటంటే మెజరబుల్ క్వాంటిటీస్ని చూపిస్తుంది ఎలా ఎలా రొటేట్ అవుతూనే ఉంటుంది అనమాట అవుట్పుట్లో మనం సరిగ్గా క్యాలిక్యులేట్ చేయలేము దేనిలో అంటే అందుకనే దీనిలో హ్యూమన్ ఎర్రర్స్ ఎక్కువ ఉంటాయి సో డిజిటల్ వరల్డ్ మీటర్ని డిజిటల్ అంత డిజిటలైజ్ ఎందుకు యూజ్ చేస్తారంటే హ్యూమన్ ఎర్రర్స్ తగ్గించడానికి యూజ్ చేస్తారు టైప్స్ ఆఫ్ అన్లాగ్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ డిఫ్లెక్షన్ నల్ డిఫ్లెక్షన్ టైప్ ఇవి షార్ట్స్లో కూడా అడిగే ఛాన్స్ ఉంటుంది సో కొంచెం కాన్సన్ట్రేట్ చేయండి నల్ టైప్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ ఇన్ నల్ డిఫ్లెక్షన్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ ద వన్ నోన్ అండ్ వన్ అన్నోన్ క్వాంటిటీ యూస్ దీనిలో ఏంటంటే నల్ టైప్లో ఒక నోన్ వాల్యూని ఒక అన్నోన్ వాల్యూని యూజ్ చేస్తారు వెన్ ద వాల్యూ ఆఫ్ ది నోన్ అండ్ అన్నోన్ మెజరింగ్ క్వాంటిటీస్ ఆర్ ఈక్వల్ ఎప్పుడైతే టూ టూ క్వాంటిటీస్ ఈక్వల్ అయిందో ద పాయింటర్ షోస్ ద జీరో ఆర్ నల్ డిఫ్లెక్షన్ ఎప్పుడైతే అవి రెండు ఈక్వల్ అవుతాయో అప్పుడు మనకి నల్ డిఫ్లెక్షన్ ఆ నల్ అంటే జీరో జీరో డిఫ్లెక్షన్ చూపిస్తుంది ద నల్ డిఫ్లెక్షన్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ ఈజ్ యూజ్డ్ ఇన్ పొటాన్షియోమీటర్ దీన్ని ఎక్కువగా పొటాన్షియోమీటర్స్లో గ్యాల్వోనోమీటర్స్లో యూజ్ చేస్తారు ఫర్ అప్టైనింగ్ ద నల్ పాయింట్ ఒక ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం చూడండి ఇక్కడ మనం నార్మల్గా మనం షాప్ కీపర్స్లోకి వెళ్తే కూడా ఇలాగే పెడతారు కదా ఒకటి ఏంటంటే నౌన్ వ్యా నౌన్ వెయిట్ అంటే మనకు ఒక రాయి పెడతారు వన్ కేజీ ఆఫ్ రాక్ పెడతారు ఇటు సైడ్ ఇటు సైడ్ మనం ఏదైతే మనం ఆ షాప్లోంచి తీసుకోవాలనుకుంటున్నామో అది తీసుకుంటారు షుగర్ ఆర్ సాల్ట్ ఆర్ ఎనీథింగ్ మనం ఏదైతే తీసుకోనుకుంటున్నా అది పెట్టి అది తీసుకుంటారు ఎప్పుడైతే ఇవి రెండు మ్యాచ్ అయినాయో అప్పుడు మనకు కరెక్ట్ క్వాంటిటీ వచ్చినట్టు ఇప్పుడు మనం వన్ కేజీ తీసుకోవాలనుకున్నాం ఇటు వన్ కేజీ రాక్ అనేది పెట్టారు ఇటు సైడ్ మనం వన్ కేజీ ఆఫ్ షుగర్ పెట్టాం అప్పుడు పాయింట్ ఏమైపోద్ది జీరో అయిపోద్ది అంటే మనకి ఏంటి మనకు కావాల్సిన వాల్యూ మనకు వచ్చింది సో ఇక్కడ అదనమాట చెప్పేది దీనికి ఇది ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఏంటంటే బీమ్ బ్యాలెన్స్ మన ఎలక్ట్రానిక్స్లో వాడుకుంటే ఇది బీమ్ బ్యాలెన్స్ మన నేనైతే ఎగ్జాంపుల్గా మీకు తొందరగా అర్థం కూడా అలా చెప్పాను ఓకే నల్ టైప్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ అనేది అది నెక్స్ట్ డిఫ్లెక్షన్ టైప్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ ద ఇన్స్ట్రుమెంట్ ఇన్ విచ్ ది వాల్యూ ఆఫ్ మెజరింగ్ క్వాంటిటీ ఈజ్ డిటర్మైండ్ త్రూ ది డిఫ్లెక్షన్ ఆఫ్ ది పాయింటర్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ డిఫ్లెక్షన్ టైప్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ ఇదేంటంటే ఏదైతే మెజరింగ్ క్వాంటిటీ ఉందో దాన్ని డిఫ్లెక్షన్ పాయింటర్లో చూపించేస్తుంది దాన్ని డిఫ్లెక్షన్ టైప్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ అంటారు చూడండి ఇక్కడ మనకి పాయింటర్ దగ్గర ఇక్కడ మనకి పాయింటర్ ఉంది కదా ఈ పాయింటర
మెజర్మెంట్స్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ ఉన్నాయో అవి ఏం మెజర్ చేస్తాయి అంటే ఇన్స్టాంటేనియస్ వాల్యూస్ని ఎప్పుడైతే ఇది వాల్యూని డిటెక్ట్ చేస్తుందో అప్పుడు మాత్రమే మనం ఏదైతే వాల్యూని మెజర్ చేయాలనుకుంటున్నామో అట్ ఎ టైం సేమ్ టైంలోనే మనకు వాల్యూ అనేది చూపిస్తుంది ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే యామ్ మీటర్ ఓల్డ్ మీటర్ అండ్ వాట్ మీటర్ మనం ఏదైతే టైంలో మనం మెజర్ చేయాలనుకుంటున్నామో సేమ్ టైంలో సేమ్ అవుట్పుట్ని చూపిస్తుంది నెక్స్ట్ రికార్డింగ్ రికార్డింగ్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ ఆర్ దోస్ విచ్ గివ్ ఏ కంటిన్యూస్ రికార్డ్ ఆఫ్ వేరియేషన్స్ ఆఫ్ అన్ ఎలక్ట్రికల్ క్వాంటిటీ ఓవర్ ఏ సెలెక్టెడ్ పీరియడ్ ఆఫ్ టైమ్ ద మూవింగ్ సిస్టమ్ ఆఫ్ ది ఇన్స్ట్రుమెంట్ క్యారీస్ అన్ ఇంక్డ్ పెన్ విత్ రిజల్ట్ స్టైట్లీ ఆన్ ఏ గ్రాఫ్ చాట్ ఎగ్జాంపుల్ రికార్డింగ్ ఓల్డ్ మీటర్ యూజ్డ్ ఇన్ ఏ సప్లై స్టేషన్ ఇండికేటింగ్ అనేది ఓన్లీ ఇన్స్టాంటేనియస్ టైంలో మాత్రమే చూపిస్తుంది రికార్డింగ్ అనేది కంటిన్యూస్గా రికార్డ్ చేసుకుని ఒక ఓవర్ ఏ పీరియడ్ ఒక పీరియడ్ ఆఫ్ టైం వరకు కంటిన్యూగా రికార్డింగ్ చేసుకుని మనకు అవుట్పుట్ అనేది ప్రొవైడ్ చేస్తుంది ఇది ఎక్కడ యూజ్ చేస్తారంటే ఓల్డ్ మీటర్స్ రికార్డ్ చేస్తుంది అనమాట సప్లై స్టేషన్స్లో ఓల్డ్ మీటర్స్ ఏదైతే ఒక పీరియడ్ ఆఫ్ టైం వరకు మనం కావాలనుకుంటున్నామో అక్కడ ఆ టైంలో రికార్డింగ్ చేసుకునే దాన్ని రికార్డింగ్ టైప్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ అంటారు నెక్స్ట్ ఇంట్రిగ్రేటింగ్ ఇంటిగ్రేటింగ్ ఇంటిగ్రేటింగ్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ ఆర్ దోస్ విచ్ మెజర్ అండ్ రిజిస్టర్ ద టోటల్ క్వాంటిటీ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిసిటీ ఎగ్జాంపుల్ ఇన్ యాంపియర్ పర్ అవర్ ఆర్ ద అమౌ టోటల్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రికల్ ఎనర్జీ ఇన్ వాట్ పర్ అవర్ ఆర్ కిలోమీటర్ పర్ అవర్ సప్లై టు ఏ సర్క్యూట్ ఓవర్ ఏ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం ఎగ్జాంపుల్ యాంపియర్ పర్ అవర్ ఇదేంటంటే పర్ అవర్ పర్ అవర్ కింద మెజర్ చేసుకునే వాటిని ఇంట్రిగే ఇంటిగ్రేటింగ్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ అని చెప్పేసి అని అంటారు అనమాట అది నెక్స్ట్ క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ సెకండరీ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ ఇండికేటింగ్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్లో ఆర్డినరీ వర్ల్డ్ మీటర్స్ యామ్ మీటర్స్ అండ్ వామ్ వాట్ మీటర్స్ అనేవి ఎగ్జాంపుల్స్ రికార్డింగ్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్లో ఎక్స్వే ప్లాటర్స్ ఈ ఎక్స్వే ప్లాటర్స్ మనకి సిఆర్ఓలో కూడా వస్తాయి ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే ఈసీజీ ఎల్ట్రో కార్డియోగ్రామ్ ఈ ఈసీజీ మనకి స్కానింగ్ చేస్తారు కదా దానిలో కూడా ఎగ్జాంపుల్ ఇంటిగ్రేటింగ్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ యాంపియర్ పర్ అవర్ మీటర్ వాట్ మీటర్ ఓడోమీటర్ ఇన్ కార్ విచ్ మెజర్ ది టోటల్ డిస్టెన్స్ కవర్డ్ మనకి బైక్స్లో కూడా కనిపిస్తుంది ఓడోమీటర్ కార్స్లో కూడా కనిపిస్తుంది మనం ఎంత డిస్టెన్స్ ట్రావెల్ చేసాము అని చెప్పేసి అని సమ్మరీ టాపిక్స్ అయితే అయిపోయాయి దీని సమ్మరీ ఏంటంటే మీరు ఏం తెలుసుకున్నారంటే దీంట్లో వాట్ ఈజ్ మెజర్మెంట్ అలాగే వాట్ ఈజ్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ కూడా తెలుసుకున్నారు ఇన్స్ట్రుమెంట్ టైప్స్ తెలుసుకున్నారు అదనమాట దీంట్లో తెలుసుకున్నది అయితే థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్ థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ ఇది ఎవరికైతే యూజ్ అవుతుందో వాళ్ళకి పంపించండి మీ సిస్టర్స్ కానీ బ్రదర్స్ కానీ ఉంటే ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి యూజ్ అయ్యే వాళ్ళకి షేర్ చేయండి అండ్ డోంట్ ఫర్గెట్ టు సబ్స్క్రైబ్ బాయ్ ఫ్రెండ్స్ థ్యాంక్ యూ